എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ നാട് അതിഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിപത്തിനെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേരളത്തിലെ മൊത്തം ജനതയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ജില്ലകൾ ഒഴിച്ചാൽ ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ അതിന് വിധേയരായിട്ട് വിധേയരായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ അപ്പം നമുക്കത്ര പരിചയമുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ ആസാമിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭൂകമ്പവും ഭൂമികുലുക്കവും ഇങ്ങനെ പല പലതും ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ നേരിടാൻ അത്ര പര്യാപ്തരായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് ഇപ്പം നമ്മളതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മളതിനെ നേരിടുന്നതിൽ കുറേ കുറേയും കൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മളോട് പലരും ചോദിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഈ ഇത്തരം ആപത് ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർ സഹായിക്കേണ്ടവരല്ലേ പരസ്പരം അങ്ങനെ സഹായിച്ച് കഴിയേണ്ടവരല്ലേ അത്തരം പരസ്പരം സഹായിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മത നേതാക്കന്മാർ മതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ജനങ്ങളെ അവരുടെ അതായത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ബോധനങ്ങളെ കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഉത്ബുദ്ധരാക്കി പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുക അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ മത ആചാര്യന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് അപ്പം നമ്മളോട് ചിലർ നമ്മൾ ആളുകളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അത് അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള നിലയിൽ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ഇത്തരം കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗീതയുടെ ഭാഷയിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗീതയിൽ അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യവും അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് എന്തെടു അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ശ്ലോകങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ അവരെ അതിന് മാനസികമായി തയ്യാറാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗീത നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഗീത ഭാരതത്തിൻ്റെ യശസ്സിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മയോഗം ഈ കർമ്മയോഗത്തിൽ പത്തും പതിനൊന്നും ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കർമ്മയോഗം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് അതിൽ പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത് അർജുന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടന്നിരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടാവ് അതിന് പ്രജാപതി എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രജാപതി ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പ്രജാപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രജ ഈ പ്രജകളുടെ സകല പ്രജകളുടെയും പതിയായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ ഏതൊരു കാരണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ആവിർഭവിച്ചത് ആ കാരണത്തെയാണ് പ്രജാപതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രജാപതി ഈ പറഞ്ഞ പ്രജകളോട് ഏതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളോടൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അത്രേ സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ടു പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വം ഏഷവോസ്തിഷ്ട കാമധുക് ഇതാണ് പത്താമത്തെ ശ്ലോകം സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ടു പുരോവാച പ്രജാപതി പുര ഉവാച പ്രജാപതി പ്രജാപതി പണ്ട് പറഞ്ഞു എപ്പം സൃഷ്ടി നടത്തിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ആരോട് പറഞ്ഞു പ്രജകളോട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് യജ്ഞഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് സഹയജ്ഞ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പര സഹകരണം എന്നാണ് പരസ്പര ഭാവന കൊണ്ട് അങ്ങനെ പരസ്പര സഹകരണത്തോടു കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വം ഏഷവോസ്തിഷ്ട കാമതുക് അനേന ഇതുകൊണ്ട് ഏതുകൊണ്ട് യജ്ഞഭാവേന ഈ പരസ്പര സഹകരണ ഭാവേന നിങ്ങൾ പരമശ്രേയമവാപ്സ്യത നിങ്ങൾ പരമമായ ശ്രേയസിനെ പ്രാപിക്കൂ ഉത്കർഷത്തെ പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറയാം നോക്കൂ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പരസ്പരം 
സഹായിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു ഓക്സിജൻ പ്രാണനെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് വൃക്ഷലോകമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഭൂമി ജലം അഗ്നി വായു ആകാശം ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ജീവജാലങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു 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 എന്താ പറയുക സുന്ദരമായ ഒരു ഇടമാണ് ഭൂമി ഭഗവാൻ തുടർന്ന് പറയുക ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേ പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തുവഹ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം എടുക്കുന്നതിലധികം കൊടുത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തും കൊടുത്തും കൊണ്ട് പരമമായ ശ്രേയസിനെ പ്രാപിക്കും പരസ്പരം എന്താണ് ഭാവയന്ത പരസ്പരം ഭാവയന്ത എന്നാ പറഞ്ഞത് പരസ്പരം പാരയന്ത എന്നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ പരസ്പര ഭാവനയോടിൽ ഭാവനയിലൂടെയാണ് നമ്മളോട് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരസ്പരം നിങ്ങൾ പാര വെച്ചുകൊണ്ട് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണം എന്നല്ല നമ്മൾ ഇത്തരണത്തിൽ ഇത് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു 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 രൂപ പലരും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ചിലർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ചിലർ പറയാതെ ചെയ്യുന്നു ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യും ചിലരൊക്കെ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോലും അത് ചെയ്യാൻ അവർ ചെയ്യരുത് എന്ന ഒറ്റ ദുഷ്ടലാക്കോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് കൃഷ്ണൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നറിയോ അതും ഗീതയിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഭഗവത്ഗീത മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തേതിൽ കൃഷ്ണൻ ഈ ആളുകളെ കൃഷ്ണൻ ഒരു പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹി വോ ദേവാഹ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞഭാവിതാഹ ഈ ഇഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ളതിനെ പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രകൃതി പ്രകൃതി നമുക്ക് എല്ലാം തരുന്നു നമുക്ക് ആരാണോ ഇതൊക്കെ തരുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ തൈർ ദത്താൻ അപ്രദായഭ്യ ആരാണോ എടുക്കുന്ന എടുക്കുക മാത്രം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് യോ ഭുങ്തെ ആരാണ് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിക്കുന്നത് സ്തേന ഏവ സഹ കൃഷ്ണൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവനാണ് കള്ളൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത കൊടുക്കാത്തവനെ ഇങ്ങനെ ആപത്ഘട്ടങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടിന് നൽകാത്തവനെ ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കള്ളൻ എന്നാണ് മൂരാച്ചി എന്നാണ് സ്തേന ഏവ സഹാന കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ ഒരേ ഒരിടത്തെ കള്ളൻ എന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ അത് ഈ മൂരാച്ചികളോടാണ് ഈ ആളുകളോടാണ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക കൊടുക്കാനുള്ളവരെ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടത് അത്തരം പ്രേരണയിലേക്ക് അതും തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പം ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് എത്ര എത്ര ശക്തികളാണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അത് അവരെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് പറയട്ടെ കൃഷ്ണൻ്റെ ഭാഷയിൽ കള്ളന്മാരാണ് ഇവർ ഈ കള്ളന്മാർ ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം ന അനുവർത്തയ ദിഹ അഖായുര് ഇന്ദ്രിയോ രാമ മോഗം പാർത്തസ ജീവതി ഇതേ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു അവരുടെ ജീവിതം പോക്കാണ് എന്ന് പറയാം അവർ ഗോൺ കേസാണ് അർജുനന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാന് കൃഷ്ണ അർജുനോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിക്ക് ഈ പ്രപഞ്ച ചക്രത്തെ അനുസരിക്കാതെ പരസ്പരം എടുക്കുക കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയ യിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ദുഷ്ടന്മാരെ അവരെ അവർ 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 നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അവരെ കുറിച്ച് പലരും പലതും പറയാറുണ്ട് കൃഷ്ണൻ്റെയും അഭിപ്രായം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരണത്തിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആളുകളാണ് ചിന്മ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ചിന്മയാമിഷല ചിന്മയാമിഷല പ്ലഡ്ജ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വി സ്റ്റാൻഡ് ആസ് വൺ ഫാമിലി ബൗൺ ടു ഈച്ച് അത് വിത്ത് ലവ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റ് എന്നാണ് സ്നേഹാദരങ്ങളാൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായി നാം നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് നിലകൊള്ളാൻ സാധിക്കണം കേരളം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും അപേക്ഷിക്കുന്നു അണ്ണാരക്കണ്ണനും തന്നാലായത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പൂർവികന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയാദേയം ബിയാദേയം സംവിധാദേയം നമ്മുടെ വേദം പറയും ശ്രദ്ധയോടു കൂടി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുക ഭയത്ത
അപ്പോൾ ആ മേടിക്കുന്ന മനു അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയാദേയം ബിയാദേയം സംവിധാദേയം നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ തരുണത്തിൽ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അപേക്ഷയായിട്ട് വയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നൽകുക എന്നത് അതുകൊണ്ട് ത്യജിച്ചു കൊണ്ട് ഭുജിക്കുക ഗാന്ധിജി പറയും ത്യക്തേന ഭുഞ്ചീതാഹ നൽകിക്കൊണ്ട നമ്മൾ ആ നൌഷാദിൻ്റെ എറണാകുളം ുള്ള ആളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ വളരെ വൈറലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള എന്തൊരു സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അയാൾ കൊടുക്കുന്നത് ചാക്കിലേക്ക് വാരി വാരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പിള്ള ആളൊന്നും അല്ല അതാണ് ആ ശ്രദ്ധയാദേയം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിന് സാധിക്കട്ടെ ജഗദീശ്വരൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്